हेलो एवरीवन दिस इज शिवराज कुरचर एंड वी आर बेसिकली डिस्कसिंग स्लिपिंग ऑफ रोड्स ओके उसी के अंदर ये एग्जांपल लेंगे अच्छा इन द लास्ट लेक्चर स्लिपिंग ऑफ रोड जो फिफ्टींथ लेक्चर है उसमें वी डिस्कस्ड uh, की जो भी कोई भी रोड है अगर उसका वर्टिकल से थी ट्रायंगल पे एट एनी टाइम वो रोटेट कर रही है एंड एट पर्टिकुलर टाइम टी लेट अस एज्यूम दैट वर्टिकल से उसका एंगल थीटा है ओके देन उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा uh, अगर जो सरफेस है वो रफ है एंड जो नॉर्मल फोर्स आर लग रहा होगा दे आर गिवन बाई दिस एक्सप्रेशन दिस इज द एफ एंड दिस इज आर ओके एट एनी टाइम टी जबकि जब जो एंगल इनिशियली द रोड वॉज एट वर्टिकल वर्टिकली रेक्टेड ऑन दिस ओरिजिनल प्लेन आफ्टर टाइम टी लेट से कि इसकी पोजिशन ये है जो कि थीटा एंगल बनाती है राइट right? तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था ओके सो यू मे रेफर टू दैट आई विल पुट द डिस्क्रिप्शन इन द वीडियो लिंक राइट सो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है उसके आगे से सॉल्व होगा राइट सो लेट अस रीड दिस अ यूनिफॉर्म रोड इज हेल्ड नियरली वर्टिकली विद वन एंड रेस्टिंग ऑन एन इम परफेक्टली रफ प्लेन इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड फोर्स फॉरवर्ड द इंक्लेशन टू द वर्टिकल एट एनी स्टॉन्ट इज थीटा Prove that if coefficient of friction is denoted by mu and it is less than m for some fixed m belongs to R, uh, then show that lower end of road will slip backward before this angle. Okay. Or oh, second part says if uh, mu is greater than m, where m is some real number, it may be very large quantity. Okay. Then the lower end of the road will slip forward for values of cos square theta by two between five by six and two by three. ओके, सो आई होप क्वेश्चन समझ में आता है नाउ लेट अस डिस्कस इट अच्छा ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया राइट कि व्हाट वी डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर कि अगर ये कोई भी रोड है जो इसमें क्वेश्चन दिया है ये इनिशियली वर्टिकली थी यहाँ पे वर्टिकल मींस uh, इस ओरिजेंटल प्लेन पे वर्टिकली पुट थी राइट एट टाइम टी इट मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल ओके और लेट अस से कि इसकी जो लेंथ है वो टू ए है रोड की लेंथ टू ए है लेट अस से इसका मास जो है वो कैपिटल एम है तो इसके मिड पॉइंट पे एम जी वर्क करेगा राइट और यहाँ पे इस पर फ्रिक्शन फोर्स एफ वर्क कर रहा होगा यहाँ पे रिएक्शन आर अप्लाई हो रहा होगा राइट सो ये हमने बाय द मोशन इक्वेशन ऑफ रिजिड बॉडी के मोशन की उनसे भी डिराइव कि एफ ये होगा एंड आर ये होगा राइट अब हमें देखना है कि अगर म्यू है किसी भी एक क्वांटिटी एम है लेट अस से एम एम इज सम फाइनाइट क्वांटिटी विच इज रियल राइट ऐसी म्यू की वैल्यू होगी जो इस एम से लेस होगी जिस पर की जिस पर की ये जो रोड है ये रोड है इट विल स्लाइड बैकवर्ड ये हमें प्रूव करना है राइट द कॉप्शन प्रोडक्शन इज डिनोटेड बाई म्यू एंड म्यू लेस एम देन लोअर एंड ऑफ रोड विल स्लिप बैकवर्ड बिफोर दिस एंगल ओके अगर इफ वी कैन शो दैट ये जो कोस थीटा है यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बाई टू इस लेट से फाइव बाई सिक्स ये कोई वैल्यू है ओके okay, इससे पहले ये जो वैल्यू पे थीटा है उससे पहले जितने भी एंगल होंगे मिस लेट अस डिनोट कि इसका जो सोल्यूशन आ रहा है वो थीटा इक्वल टू एल्फा आ रहा है ओके देन जीरो से एल्फा जो हमारे एंगल होंगे उनके बीच कोई एक वैल्यू होगी थीटा की जिसपे कि ये रोड स्लिप कर जाएगी प्रोवाइडेड की जो म्यू है वो एक सर्टेन क्वान्टिटी हो एक फाइनाइट हो ओके okay? सो ये हमें प्रूव करना है ओके सो इसके लिए क्या करना होगा हमें अच्छा और ये भी देखना है कि वो बैकवर्ड स्लिप करेगी ओके बैकवर्ड कब स्लिप करेगी देखो कोई भी अगर कोई भी बॉडी है अगर वो जिस भी डायरेक्शन में मूव स्लिप मतलब मूव कर रही है स्लिप कर रही है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन लगेगा तो अगर फ्रिक्शन मान लो एक्स पॉजिटिव एक्स है पॉजिटिव वाई है अगर फ्रिक्शन पॉजिटिव एक्स में अप्लाई हो रहा है ओके इसका मतलब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करेगी सो बेसिकली हमें ये शो करना है जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में रहेगी यहाँ एफ क्या है एफ इज नथिंग बट फ्रिक्शन फ्रिक्शन व्हेन द रोड इज मेकिंग एट एंगल एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल ओके सो हमें ये प्रूव करना है कि जो एफ है ये पॉजिटिव रहेगा तब राइट सो अब देखो एफ यहाँ पे क्या है एफ इज नथिंग बट थ्री बाई फोर एम जी साइन थीटा थ्री कोस थीटा माइनस ये हमारे पास एफ है ओके अच्छा ये पॉजिटिव कब रहेगा दिस विल बी पॉजिटिव थ्री कोस थीटा माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो राइट अच्छा ये तो नोन है कि यहाँ पे जो थीटा है दैट विल बी ऑब्वियसली जीरो से फाइव बाई टू के बीच ही होगा 
क्योंकि रोड ये जो रोड है इस टाइप से ये फॉल कर रही है सो थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन पाई बाई टू हेयर राइट सो इस साइन थीटा तो वैसे भी पॉजिटिव होगा सो दिस टर्म थ्री कोस थीटा माइनस टू विल डिसाइड द पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर ऑफ फ्रिक्शन राइट इससे क्या आ गया कोस थीटा इज ग्रेटर देन टू बाई थ्री राइट और हमें कोस स्क्वायर थीटा बाई टू चाहिए ओके सो कोस थीटा कैन बी रिटर्न एज टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन राइट और वी कैन से दैट कोस स्क्वायर थीटा बाई टू इज नथिंग बट वन प्लस कोस थीटा बाय टू राइट सो वन प्लस कोस थीटा अगर टू बाई थ्री वैल्यू रख लेते हैं डिवाइड बाई टू सो दिस विल बी वॉट फाइव बाई सिक्स ओके इसका हम लोग कोस स्क्वायर थीटा बाई टू जब फाइव बाई सिक्स होगा तब फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा फोर्स मीन्स फ्रिक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा ओके इसका मतलब दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट जहां पर कि फोर्स जीरो होगा उसके बाद नेगेटिव होगा मीन्स फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी वेन आई से फोर्स फोर्स मीन्स फ्रिक्शन ईयर राइट द फ्रिक्शन विल चेंज इट्स डायरेक्शन वेन कोर्स स्क्वायर थीटा बाई टू इज फाइव बाई सिक्स ओके अच्छा अच्छा इसमें एक और चीज इसमें देखो जब हमारे पास ओके लेटस से कि यहाँ पे जो थीटा आएगा हमने ड्राइव किया इसका मतलब क्या हो गया थीटा इज नथिंग बट कोस इन वर्स टू बाई थ्री ओके सो इसका मतलब जब भी हमारे पास जो थीटा है इट विल बी फ्रॉम जीरो टू कोस इन वर्स टू बाई बाई टू बाई थ्री ओके तो हमारे पास जो जीरो से cos इन टू बाई बाई थ्री होगा देन एफ विल बी वॉट एफ विल बी ग्रेटर देन जीरो राइट भाई कोस थीटा ग्रेटर देन टू बाई थ्री का क्या मतलब कोस थीटा जो क्या होता है फंक्शन इट्स ए डिक्रीजिंग फंक्शन तो टू बाई बाई थ्री मान लो टू बाई बाई थ्री टू बाई थ्री मीन्स पॉइंट सिक्स यहाँ पे कहीं होगा सो अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रो करें ठीक है तो इससे ऊपर के जितने भी होंगे मीन्स ये जो एंगल है जीरो से लेके कोस इन वर्स टू बाई बाई थ्री यहाँ पे फोर्स हमारा पॉजिटिव होगा राइट right? सो दीज दीज आर द एंगल्स जहां पे फोर्स एफ पॉजिटिव होगा ओके सो उसके लिए थीटा हमारे पास जीरो से कोस इनवर्स टू बाई बाई थ्री आ गया आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है ओके अच्छा फर्दर देखो इसमें क्योंकि एफ ये है ऑब्वियसली इट्स इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन सो ये कंटिन्यूस भी होगा ओके वो मीन्स ये कंटिन्यूस फंक्शन है इसका मतलब अगर हम लोग जीरो से कोस इनवर्स टू बाई बाई टू बाई थ्री ये इंटरवल लेते हैं थीटा का तो इसमें सर्टेन वैल्यू होगी एफ जहां पे एफ मैक्सिमम होगा राइट एफ मैक्सिमम अटेंड करेगा यहाँ पे सो लेट अस से कि एफ ऑन वैसी वैल्यू है जहां पे कि एफ मैक्सिमम हो रहा है भाई जब जीरो और ये जो एंगल है लेट अस कॉल दिस एल्फा एल्फा इज नथिंग बट कोस इनवर्स इसको लेट अस कॉल एल्फा कोस इनवर्स टू बाई बाई थ्री है ना तो जीरो से एल्फा के बीच में कंटिन्यूस है इस टाइप जो भी करो होगा ये राइट इनफेक्ट ऐसा भी कुछ हो सकता है लेटस से कि ऐसा भी कुछ हो रहा है वैसे ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि ये कोस इनवर्स टू बाई बाई थ्री में फर्स्ट टाइम जीरो हो रहा है तो रहे तो पॉजिटिव ही रहेगा ये राइट सो इस टाइप कुछ होगा तो इसमें एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगी इसकी लेटर से ये है इसको लेटर कॉल एफ वन सो एफ वन इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ अब देखो अब आर आर जो हमारे पास था आर क्या है आर इज आई थिंक एम जी बाई फोर वन माइनस थ्री कोस थीटा एम जी बाई फोर वन माइनस थ्री कोस थीटा का होल स्क्वायर ओके सो हमारे पास जो आर आया वो है वन बाई फोर एम जी वन माइनस थ्री कोस थीटा का स्क्वायर ओके दिस क्वेश्चन इज मोर ऑफ ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रादर देन न्यूमेरिकल वन राइट सो देखो एफ वन की मैक्सिम एफ की मैक्सिम वैल्यू इज एफ वन अब यहाँ पे अगर आर को देखा जाए आर को किस में देखना है हमें थीटा बिलोंग्स टू जीरो से जीरो से कोस इनवर्स टू बाई थ्री ये जो इंटरवल है थीटा का इसमें अगर आर को देखा जाए तो देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब ये टर्म मैक्सिमम होगा ये मैक्सिमम कब होगा देखो इसमें इसको वी कैन राइट थ्री कोस थीटा माइनस वन ऐसा भी लिख सकते हैं अब ये मैक्सिमम कब होगा जब कोस थीटा मैक्सिमम और कोस थीटा मैक्सिमम होगा जब थीटा जीरो होगा सो so, थीटा जीरो करते ये टू हो जाएगा टू का स्क्वायर इज फोर सो आर की जो मैक्सिम वैल्यू होगी देट विल बी एम जी बाई फोर इंटू फोर दैट इज एम जी ओके इसका मतलब आर भी इसमें जो मैक्सिम वैल्यू है वो क्या आ रही है एम जी आ रही है और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी आर की मिनिमम वैल्यू कब होगी जब कोस थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी वो यहाँ पे टू बाई बाई थ्री में मिनिमम होगा थ्री इंटू टू बाई बाई थ्री माइनस वन दैट इज वन ओके सो दैट इज वन बाई फोर एम सी ये जब वन हो जाएगा तो ओके सो बेसिकली यहाँ पे जो आर है दैट विल वेरी फ्रॉम एम जी बाई फोर टू एम सी ओके इसका मतलब ये जीरो नहीं हो रहा है यहाँ पे कभी भी अब 
अच्छा और स्लाइडिंग के लिए क्या जरूरी है स्लाइडिंग या जो स्लिप होगी रोड उसके लिए क्या जरूरी है कि ये जो जैसे ये रोड हमारे पास टाइम टी पे है वर्टिकल से थी ट्राइंगल भी स्टाइप है यहाँ ये फ्रिक्शन एफ अप्लाई हो रहा है यहाँ ये रिएक्शन आर है राइट सो स्लाइडिंग कब होगी ये स्लाइड होने के लिए जरूरी है कि जो एफ फोर्स है ये जो एफ है ये म्यू आर से ग्रेटर हो सके राइट तभी तो स्लाइड होगी दिस विल स्लाइड वेन एफ इज ग्रेटर देन म्यू आर राइट इसका मतलब क्या हो गया कि एफ बाई आर इज ग्रेटर देन म्यू और म्यू इज लेस देन एफ बाई आर और इसका क्या मीनिंग हुआ दिस मीन्स की दिस मीन्स की जो f म्यू की जो मैगजिम वैल्यू है दैट विल बी मैगजिम ऑफ एफ डिवाइड बाई आर ऐसा बोल सकते हैं या मैग एफ बाई आर का जो मैगजिम होगा राइट right? ऐसा लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटर्न एज म्यू मैगजिम इन नथिंग बट एफ बाई आर का जो मैगजिम वैल्यू होगी राइट right? उससे म्यूलेस ही होगा ओके okay, अब देखो यहाँ पे एफ हमने देखा कि एफ डिवाइड बाई आर इसका जो मैक्सिमम हम देख हैं अगर तो वी कैन से दैट विल बी एफ मैक्स मैक्सिमम डिवाइड बाई आर मिनिमम भाई आर मिनिमम होगी तो वन बाई आर मैक्सिमम होगा राइट सो एफ की मैक्सिमम वैल्यू हमने एफ वन देखी है और आर मिनिमम क्या है आर 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 एम जी बाई फोर से एम जी तक जाइए सो एम जी बाई फोर राइट ये है लेटस से दिस इज एम ओके सो इसका मतलब जो म्यू है उसकी जो मैगजिम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे दैट इज एम वेर एम इज नथिंग बट फोर एफ वन बाई एम जी विच इज एन फाइनाइट क्वान्टिटी राइट विच इज एन फाइनाइट क्वान्टिटी इसका मतलब जब भी म्यू है वो एम से लेस होगा जब भी म्यू एम से लेस होगा ओके देन जो है हमारी ये रोड है दैट विल स्लिप रोड विल स्लिप ओके वैन वेन एवर म्यू इज लेस देन एम वेर एम इज एन फिक्सड क्वान्टिटी राइट जिसकी वैल्यू ये होगी मैगजिम फोर्स डिवाइड बाई एम सी जो आ रहा है फोर एफ वन टाइप राइट इन थीटा बिलोंग्स टू जीरो से कोस इन वर्स टू बाई बाई टू बाई थ्री ओके आई होप ये समझ में आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी रोड यहाँ से कोस इन वर्स टू बाई टू बाई थ्री का एंगल बना रही होगी ठीक है तो अगर यहाँ पे जो फ्रिक्शन है इसमें जो म्यू है इसकी वैल्यू इस एम से कम है तो ये इसके बीच में ही स्लाइड हो जाएगी ठीक है ओके okay, अगर ये म्यू एम से बड़ा हो गया इफ म्यू इज ग्रेटर देन एम तब ये इसके बीच में स्लाइड नहीं होगी ओके सो ये समझने की बात है यहाँ पे कि कोस इनवर्स टू बाई बाई थ्री से पहले रोड तभी स्लाइड होगी अगर म्यू इज लेस देन दिस एम ओके वेर एम इज गिवन बाई फोर एफ वन डिवाइड बाई एम जी वेर एफ वन इज नथिंग बट मैक्सिम ऑफ द फोर्स बिटवीन जीरो से कोस इनवर्स टू बाई बाई थ्री अच्छा और इस 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 इंटरवल में जीरो से कोस इनवर्स टू बाई बाई थ्री में एफ जो होगा जो F है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव ये तो हमने शुरुआत ही इसी से की राइट जो हमारा F है दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज दिस टर्म इज पॉजिटिव इसका मतलब F जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव X में अप्लाई होगा जो फ्रिक्शन है इसका मतलब रोड जो जब स्लाइड होगी तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड होगी बिकॉज फ्रिक्शन ऐसे अप्लाई हो रहा है इसका मतलब रोड इस टाइप से स्लाइड हो रही है ऐसे ओके सो यही पास पढ़ने पूछना था ओके एज एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव इन जीरो से कोस इनवर्स टू बाई टू बाई थ्री एंड म्यू एंड फोर म्यू लेस देन एम वेर एम इज नथिंग बट फोर एफ वन बाई एम जी एंड फोर म्यू लेस देन एम एफ इज ग्रेटर देन म्यू आर एंस द रोड द रोड विल स्लाइड बैकवर्ड राइट आई होप ये समझ में आ गया इससे गुड क्वेश्चन बस इसमें अगर ये समझ में आ गया तो स्लिपिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है अब इसमें देखो सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है इसका पार्ट टू इज से अगर अगर दिस म्यू इज ग्रेटर देन एम वेर एम कैन बी ए वेरी लार्ज क्वान्टिटी वेरी लार्ज क्वान्टिटी ओके देन द रोड विल स्लिप बिटवीन कोस इनवर्स टू बाई थ्री एंड कोस इनवर्स वन बाई थ्री ओके ये हमें देखना है बेसिकली उसमें बोला हुआ है वो थीटा बाई टू में किया हुआ है ओके थीटा बाई टू में किया हुआ है यस इफ फोर म्यू फोर म्यू ग्रेटर देन एम वेर एम 
may be a very large quantity road will sleep 4 or 4 values of cos square theta by 2 lying between 5 by 6 and 2 by 3 ok so agar dekho is may agar cos square theta by 2 2 by 3 hai iska kya mal ho gaya ki cos square cos square theta by 2 we can write 1 plus cos theta by 2 is equals to 2 by 3 that is 1 plus cos theta equals to 4 by 3 or that is 1 minus 4 by 3 that is 1 by 3 that is cos theta ok so cos theta is 1 by 3 or ye jo cos square theta by 5 by 6 to humne dekha ki that is equivalent of saying cos theta is 2 by 3 iska malab jab cos theta humara 2 by 3 se 1 by 3 ke beech ho ya 1 by 3 se 2 by 3 ke beech ho ga ok tab bhi road slip ho gi par is baar slipping forward ho gi ok or yaan pe ye zaruri hai ki jo mu hai wo kisi ek quantity m se bada ho ga ठीक है यहां पे एम दोनों में जरूरी नहीं है सेम हो दिस इज सम एम डेस राइट सो ये हमें देखना है सो so, इसके लिए क्या करना होगा दिस इज आल्सो ए गुड क्वेश्चन ओके ओके सो इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि फॉर म्यू ग्रेटर देन एम एंड थीटा एंड थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू cos इनवर्स 2/3 से cos इनवर्स 1/3 क्योंकि थीटा कोस थीटा इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन सो ये जो वैल्यू होगी यहां पे थी, यहां थीटा कम होगा ये कोस 1/3 जो है इसमें थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी ओके कहने का मतलब अगर ये मान लो 50 है तो ये कुछ 60 70 के आसपास होगा राइट बिकॉज़ कोस थीटा इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन राइट सो इसका मतलब इस थीटा के बीच हमें ये शो करना है कि जो रोड है इट विल स्लिप फॉरवर्ड ओके okay, इसका मतलब क्या प्रूव करना है कि जो फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगा फ्रिक्शन क्या है हमारे पास दिस इज mg/4 sin θ 3 cos θ 2 दिस इज फ्रिक्शन एंड जो रिएक्शन है दैट इज mg/4 1 3 cos θ का होल स्क्वायर ये हमारे पास है ठीक है अच्छा ये cos इनवर्स 2/3 अच्छा इसमें बस cos² θ 2 के टर्म में दिया हुआ है दैट इज फ्रॉम 5/6 uh, 1 by 6 I guess okay so that was equivalent of saying ki ye cos inverse 1 by 3 right acha ab dekho isme ab isme wahi cheez hai acha isme wahi hai slipping ke liye kya hoga agar slip hoti hai to wahi hai ki jo f jo force lag raha hai ye ye jo force f lag raha hai uh, this is theta so ye jo friction hai static friction ki jo maximum value mein aur usse bada ho jaye tabhi to slip karegi okay अच्छा अब देखो जब जैसे ही हम इस इस इंटरवल में आएंगे cos इनवर्स 2/3 से cos इनवर्स 1/3 तो ये हो जाएगा नेगेटिव ये क्या हो जाएगा 3 cos θ देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू cos θ की कब होगी जब θ मैक्सिमम होगा θ मैक्सिमम कब होगा जब θ मैक्सिमम इज cos इनवर्स 1/3 ठीक है दिस इज द मैक्सिमम θ इसका मतलब cos θ इज 1/3 तो इसको अगर 1 by 3 करेंगे तो ये आएगा नेगेटिव ओके सो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वही नेगेटिव है इसका मतलब इस इंटरवल में cos इनवर्स 2 by 3 और cos इनवर्स 1 by 3 में f जो होगा वो लेस देन 0 होगा ओके okay? ऐसे भी देख सकते हो कि 2 by 3 यहां पे अगर पुट करेंगे तो ये क्या होएगा 2 by 3 दैट इज नेगेटिव 2 by 3 में भी ये नेगेटिव ही आ रहा है 0 आ जा रहा है बेसिकली और 1 by 3 में क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है सो so बेसिकली ये आ, इस इंटरवल में cos की वैल्यू नेगेटिव होगी ये f की वैल्यू नेगेटिव होगी राइट बिकॉज़ मिनिमम ही नेगेटिव है राइट सो ये हो गया इसका मतलब जो हमारे पास डायग्राम कैसे हो जाएगा अगर ये थीटा है टाइम t पे तो ये फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा होगा और इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बस ये माइनस कर दो इसमें क्योंकि ये f जो है इसकी वैल्यू ये है तो ये क्या है जस्ट अगर इसको f डैश बोल दें तो f डैश इज नथिंग बट माइनस f सो दिस इज mg 4 sin θ 2 3 cos θ राइट माइनस से एडजस्ट किया तो 2 minus 3 cos थीटा हो गया सो दिस इज आवर f डैश ओके okay? अब अगेन हमें क्या करना है स्लाइडिंग होगी स्लाइडिंग कब होगी जब ये जो f डैश है ये ग्रेटर देन म्यू r हो जाएगा एंड दिस फ्रिक्शन f डैश इज ग्रेटर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ओके ये ध्यान रखो कि जो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है या काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू काइनेटिक n एग्जैक्ट वैल्यू होती है पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू s n ओके मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू sn होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन तो एग्जैक्टली म्यू के n होता है क्योंकि म्यू के डिपेंड ऑन द मींस काइनेटिक मींस जब मोशन शुरू हो गया राइट right? सो so, इसमें क्या हो गया देखो हां इसका मतलब क्या होगा कि f डैश शुड बी ग्रेटर देन म्यू r ओके इसका मतलब हो गया कि जो म्यू होगा दैट विल बी लेस देन f डैश बाय r राइट 
ओके okay, अब देखो या ऐसा कर सकते हैं इसमें इसको ऐसा कर सकते हैं इफ वी कुड शो कि ये कंडीशन किसी एक वैल्यू के लिए भी सेटिस्फाई हो जाती है इस इंटरवल में वेन थीटा बिलोंग्स टू कोस इनवर्स टू बाई थ्री से कोस इनवर्स वन बाई थ्री अगर इस इंटरवल में हम लोग ये शो कर दें कि एक बार भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन इट्स प्रूव कि ये जो है आ, ये जो रोड है ये स्लिप इसमें फ्रिक्शन तो आ, क्योंकि इस डायरेक्शन में होगी तो ये फॉरवर्ड स्लिप हो जाएगी राइट सो फॉर देट वॉट वी कैन से लेट एज्यूम फंक्शन जी थीटा दैट इज एफ डेस माइनस मे आर ये फंक्शन ले लेते हैं ठीक है सो एफ डेस क्या है हमारे पास दैट इज एम जी बाई फोर साइन थीटा टू माइनस थ्री कोस थीटा राइट दैट इज एफ डेस नाउ माइनस मे आर सो माइनस म्यू आर माइनस म्यू आर आर क्या है एम जी बाई फोर वन माइनस थ्री को थीटा का स्क्वायर यह है और हमारे पास थीटा की यह इंटरवल है तो अगर मान लो एल्फा लेट से एल्फा इज कोस इनवर्स टू बाई थ्री एंड बीटा इज कोस इनवर्स वन बाई थ्री तो हमारा जो थीटा है दैट इज फ्रॉम एल्फा टू बीटा राइट तो अगर इसमें देखो जी एल्फा की वैल्यू देखी जाए तो क्या आएगी एम जी बाई फोर साइन थीटा को लेटस एल्फा साइन थीटा की जगह एल्फा पुट करना ना एंड कोस एल्फा क्या हो जाएगा यहाँ से कोस एल्फा इज नथिंग बट टू बाई थ्री कोस एल्फा टू बाई थ्री का मतलब क्या है तो जीरो हो गया माइनस म्यू एम जी बाई फोर वन माइनस थ्री टू बाई बाई टू बाई थ्री का स्क्वायर राइट right? सो so, ये जीरो हो गया इसका मतलब और ये तो क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव है सो दिस क्वांटिटी पॉजिटिव माइनस है तो ये हो गया लेस देन जीरो अगर ऐसे जी बीटा अगर हम निकालें तो जी बीटा क्या होगा जी बीटा मीन्स कोस बीटा इज इक्वल टू वन बाई थ्री राइट तो ये हो जाएगा हमारे पास एम जी बाई फोर साइन बीटा टू माइनस थ्री कोस बीटा इज वन बाई थ्री और यहाँ कोस बीटा वन बाई थ्री करते ही ये तो हो गया टर्म जीरो पूरा सो दिस इज जीरो सो ये क्या होगा एम जी बाई फोर साइन बीटा टू माइनस वन इज वन ओके एंड क्योंकि ये जीरो से फाइव बाई टू में बीटा उससे तो बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि रोड हमारी इस टाइप फोर कर रही है ना ये थीटा के नोट भी मोर देन फाइव बाई टू सो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा इसका मतलब जी बीटा इज पॉजिटिव ओके फर्दर जो ये फंक्शन जी थीटा है दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सो दिस विल बी कंटिन्यूस ओके सो कंटिन्यूस है इसका मतलब और जी एल्फा इज लेस देन जीरो एंड जी बीटा इज ग्रेटर देन जीरो राइट एंड फंक्शन फंक्शन जी थीटा इज कंटिन्यूस ठीक है सो हैंस 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 देर एग्जिस्ट अ थीटा बिलोंग्स टू एल्फा बीटा एल्फा बीटा इन टू सच दैट जी थीटा इक्वल टू जीरो वेर थीटा इज सम सी लेट से देर एग्जिस्ट अ सी बिलोंग्स टू एल्फा कॉमन बीटा सच देट ओके इसका मतलब जी सी इज इक्वल टू जीरो इसका क्या मतलब है एफ डेज माइनस म्यू आर एट थीटा इक्वल टू सी इज जीरो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब तो यही हो गया कि मिस की वहां पे ऐसा ऐसी एक वैल्यू जरूर होगी जिसपे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी हमारे पास जो जी थीटा है जीरो हो जाएगा मीन्स ये जो सी है ओके जहां पे ये एफ डेस इक्व टू म्यू आर हो गया मीन्स एफ डेस इक्व टू म्यू आर हो गया इस कहां पे जहां पे थीटा इक्व टू सी है राइट सो so, इसका मतलब हमारा इंटरवल जो था एल्फा से बीटा उसके बीच में एक पॉइंट सी है जहां पे एफ डेस म्यू आर है वो जीरो हो रहा है और उसके एक साइड में ये नेगेटिव है और एक साइड में ये पॉजिटिव है इसका मतलब एफ ये जो एफ डेस ग्रेटर देन म्यू आर बट फ्रॉम दिस वी कैन से दैट एफ डेस इज ग्रेटर देन म्यू आर फॉर एटलीस्ट सर्टेन वैल्यूज ऑफ थीटा जो कि एल्फा और बीटा के बीच में लाई करती है इसका मतलब एल्फा एंड बीटा के बीच में ये जो रोड है ये स्लाइड करेगी और फ्रिक्शन इस समय क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में है सो इट विल स्लाइड फॉरवर्ड ओके सो आई होप क्लियर है सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अगर ये समझ में आ गया तो स्लिपिंग ऑफ रोड में कुछ है नहीं बस कॉन्सेप्ट यही था ओके सो इसमें वॉट वी कैन से दैट फोर थीटा बिलोंग्स टू एल्फा कोमा बीटा वेयर एल्फा इज नथिंग बट कोस इनवर्स टू बाई थ्री बीटा इज कोस इनवर्स वन बाई थ्री राइट 
for uh, right for this uh, f days f days uh, works backward right backward direction mein lagta hai f days f days work backward and and uh, mu r is less than f days for for certain values of theta belonging to alpha comma beta thus the row slips forward okay in alpha comma beta i hope it clear hai so this is a good question okay so now let us take next question uniform road is placed on a horizontal plane with inclination alpha to the horizon and is allowed to fall find its angular velocity when it becomes horizontal plane may or may not be rough okay further comment whether the road will leave the plane or not okay so basically hame kya given hai okay let us solve it aise ye road hai uh, 80 equals to 0 ये ऐसे एल्फा इनक्लाइंड है ओके दिस इज एल्फा इनक्लाइंड फ्रॉम द होराइजन एंड ए टी इक्व टू टी लेटस से कि एक थीटा इंक्लाइंड हो गई राइट ये लेटस से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ रोड लेटस से टू ए है राइट सो इफ लेंथ ऑफ रेड टू ए है तो ए डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा राइट इसका सो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रो किया जाए तो इफ दिस लेंथ इज ए देन दिस विल बी ए को सीटा एंड दिस इज ए साइन थीटा इसका मतलब अगर इस पॉइंट को लेट कॉल ओ अगर ओरिजिन एज्यूम किया जाए एंड दिस इज लेट से एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस राइट देन जो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी उसके कॉर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स कॉर्डिनेट विल भी ए को सीटा एंड वाई कॉर्डिनेट विल भी ए साइन थीटा राइट ये तो डेफिनेशन है कॉर्डिनेट्स की कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं एक्स एंड वाई है अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है तो अगर वहां से एक्स एक्सिस डिस्टेंस ड्रो करेंगे तो देट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट्स जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई उस मीन्स दिस लेंथ गिव्स द वाई कोऑर्डिनेट अगर उसको वाई पे प्रोवेंटिव ड्रो करेंगे तो जो लेंथ होगी द प्रोवेंटिव डिस्टेंस देट विल डिटर्माइन द एक्स पार्ट ऑफ द कोर्डिनेट राइट सो यहाँ पे एक्स इज ए को सीटा एंड वाई इज ए साइन थीटा so these are the coordinates of center of mass of this road jo ki uniform hai so agar iski velocity nikale to dx by dt hogi this is the velocity in x x direction right of center of mass of the body right so this is minus a sin theta d theta by dt right as in y direction mein agar velocity ki baat kare to dy by dt hogi right so this is a cos theta d theta by dt right ऐसे ही वीगैन राइट द एक्सलेशन इन द एक्स डायरेक्शन वो क्या होगा इसका ट्वाइस डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर दैट इज माइनस ए साइन थीटा का कोस थीटा एंड डी थीटा बाई डी टी पे डी थीटा बाई डी टी पहले से है तो स्क्वायर हो जाएगा राइट माइनस ए साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी का क्या आएगा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर ओके ऐसे ही एक्सलेशन इन वाई डायरेक्शन क्या आएगा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर so that will be how is ko double differentiate karenge to minus a sin theta t theta by dt ka square plus a cos theta d square theta dt square i hope it clear hai okay so hamare paas ye aa gaye ab dekho isme hum kya karenge ya to hum torque likhe about g wo se bhi hum kar sakte hain ya we can do by work energy theorem वर्क एनर्जी थ्योरम ये मैंने डिस्कस किया था कि जो क्वेश्चन टॉर्क से हो रहा है वो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी होगा बिकॉज टॉर्क की एक एडवांस स्टेज वर्क एनर्जी थ्योरम है टॉर्क की इक्वेशन से ही ये डिराइव होती है वर्क एनर्जी थ्योरम में हम एक स्टेप से बच जाते हैं सो इट इज बेटर कि हम इसको यूज करें राइट सो ये क्या होगा यहाँ पे क्योंकि रोटेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों ये रोड है फ्री टू मूव अबाउट दिस ओ एंड फ्री टू रोटेट अबाउट दिस हो एंड इसका मीन्स जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका इसका मूवमेंट भी हो रहा है एक्स एंड वाई डायरेक्शन है ओके सो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी टाइम जीरो तो क्या होगी जीरो होगी बिकॉज इनिशियली इट वॉज एट रेस्ट ठीक है सो ना ही रोटेशन था इसका ना ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोई मूवमेंट था राइट सो ये हो गया टाइम टी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो टाइम टी पे 
टी गोज टू जीरो पे जीरो थी टाइम टी पे करेंटिक एनर्जी क्या होगी वन बाई टू एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का स्क्वायर प्लस वन बाई टू आई ओमेगा स्क्वायर ये होती है आई इज नथिंग बट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी दिस रोड अबाउट एक्स इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट जिसके अबाउट की ये बॉडी मूव कर रही है ओके सो ये क्या होगा क्योंकि रोड है जिसकी लेंथ हमने टू एज्यूम की हुई है और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व एल टू ए है तो टू ए का स्क्वायर बाई ट्वेल्व दैट इज एम ए स्क्वायर बाई थ्री सो वन बाई टू एम वन बाई टू एम ए स्क्वायर बाई थ्री ओमेगा स्क्वायर राइट और वी सी एम की स्क्वायर क्या होगा इसकी वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्स डायरेक्शन आई के प्लस वाई डायरेक्शन जे के ये वी वैक्टर होगा सो वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा मोडलस वी का स्क्वायर इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर सो दिस इज वी एक्स एंड दिस इज वी वाई इन दोनों का स्क्वायर करके एड करेंगे तो क्या है ए डी थीटा बाई डी टी दोनों में कॉमन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा इज वन सो दिस इज ए स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर राइट अच्छा फर्दर इसमें देखो ये ऐसे रोटेट हो रही है इसका मतलब थीटा डिक्रीज हो रहा है जिस डायरेक्शन में ये रोटेट हो रही है सो so, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो माइनस डी थीटा बाई डी टी होगा राइट बिकॉज थीटा डिक्रीज हो रहा है सो so, ओमेगा इसका हो गया माइनस डी थर्टा बाई डी टी पर यहाँ स्क्वायर है तो कोई इश्यू होना नहीं है सो so, इसमें देखो एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अगर बाहर ले लिया सो so, क्या है वन बाई टू प्लस वन बाई सिक्स सो दिस इज थ्री फोर बाई सिक्स दैट इज टू बाई थ्री सो दिस इज टू बाई थ्री एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये आ गया डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिस इज काइनेटिक एनर्जी टाइम टी बट क्योंकि इनिशियली जीरो सो दिस विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एज वेल राइट अब हमें देखना वर्क डन अच्छा इसमें देखो यहाँ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा होगा राइट ये जो फर्स्ट केस है इसमें हमने एज्यूम किया है कि जो ये प्लेन है ये फ्रिक्शन है इस पर राइट ओके सो इसमें दो केस लेने हैं हमें सो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि ये जो प्लेन है ये इस पे फर्स्ट केस क्या है कि दिस प्लेन इज रफ प्लेन इज रफ एंड ओ इज फिक्स राइट ये हमारा फर्स्ट केस है ठीक है सो so, ओके okay. अब इसमें वर्क डन देखो एफ जो है ये फ्रिक्शन ऐसे वर्क कर रहा है इस पे इधर कोई कम इस रोड का मोमेंट नहीं है सो वर्क बाय फ्रिक्शन इज जीरो और नॉर्मल फोर्स का तो वैसे भी कोई वर्क होता नहीं है राइट अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्योंकि नॉर्मल का इसलिए वर्क नहीं होता क्योंकि वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के नॉर्मल ही वर्क कर रहा है राइट सो नाउ लेट वर्क सी द वर्क डन बाई एम जी फोर्स जो की ओनली वर्क है यहाँ पे सो एम जी फोर्स के द्वारा वर्क क्या होगा हमने देखा था कि वर्क इज नथिंग बट फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये वर्क होता है राइट right? सो so, ये जैसे हमारे पास ये रोड है इसमें एम जी ऐसे वर्क कर रहा है ओके okay, ये यहाँ पे थीटा पे है इसका और इनिशियली एल्फा पे थी सो बेसिकली वाई डायरेक्शन में जो क्योंकि वाई डायरेक्शन में एम जी है सो so, वाई डायरेक्शन में मान लो इनिशियली वाई वन था इसका कॉर्डिनेट अभी वाई टू हो गया सो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या होगा वाई वन माइनस वाई टू बट वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या है ए साइन थीटा है वेन थीटा इज थीटा राइट इनिशियली थीटा वाज एल्फा सो वाई वन क्या है वाई वन इज नथिंग बट ए साइन एल्फा और अभी जब टाइम टी पे ये ए साइन थीटा हो गया सो चेंज इन जो कोऑर्डिनेट है वाई वो क्या हो गया ए साइन एल्फा माइनस साइन थीटा एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एम तो वर्क क्या होगा वर्क डन बाय एम जी फोर्स इज नथिंग बट एम जी इन टू डिस्प्लेसमेंट इन इट्स डायरेक्शन इज साइन एल्फा माइनस साइन थीटा ओके सो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होगा डेल्टा के इज इन डब्ल्यू मीन चेंज इन कैनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन ओके सो ये क्या आएगा टू बाई थ्री एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज एम जी ए साइन एल्फा माइनस साइन थीटा ये आ गई हमारे पास ओके और वी कैन से दैट एम से एम गया सो ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा सो ओमेगा स्क्वायर इज थ्री जी डिवाइड बाई टू ए साइन एल्फा माइनस साइन थीटा ओके दिस इज द ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा अब हमें पूछा है कि जब रोड होरिजेंटल हो जाएगी मीन्स जब वो रोड होरिजेंटल हो जाएगी जो थीटा है वो जीरो हो जाएगा ओके उस समय एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी सो यहाँ पे थीटा जीरो पुट कर देंगे 
विल गेट द ओमेगा राइट सो अगर यहाँ पे थीटा जीरो कर दिया जाए तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा थ्री जी डिवाइड बाई टू ए साइन एल्फा साइन थीटा तो जीरो हो गया सो so यहाँ से ओमेगा इज नथिंग बट रूट थ्री जी डिवाइड बाई टू ए साइन एल्फा ओके सो और ये क्या है दिस इज नथिंग बट माइनस डी थीटा बाई डी टी राइट सो ये हो गया हमारे पास ओमेगा दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी और ये माइनस ले लेंगे वैसे हम अगर इसमें देखा जाए तो क्योंकि इसमें ये आएगी वैल्यू अगर विद डायरेक्शन की बात करें तो माइनस थ्री जी डिवाइड बाई ए साइन एल्फा दिस विल बी द एंगुलर वेलोसिटी राइट वेन द रोड बिकम्स वेन द रोड विल बिकम होरिजेंटल तब ये वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी अच्छा हमें दूसरा पार्ट इसका ये है कि हमें ये बताना है कि ये जो रोड है ये प्लेन को लीव करेगी या नहीं ओके okay. इन द टोटल मोशन ऑफ इट राइट सो ये थीटा है जब अच्छा इसमें देखो एम जी ऐसे वर्क कर रहा होगा यहाँ पे रिएक्शन आर अप्लाई हो रहा होगा राइट इधर फ्रिक्शन एफ लग रहा है अगर इफ वी आर एबल टू शो देट आर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा थ्रू आउट द मोशन देन वी कैन से कि वो कभी भी इस प्लेन को मीन्स दिस प्लेन ये जो प्लेन है इसको रोड लीव नहीं करेगी अगर आर मीन्स क्या रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स जो है अगर वो हमेशा पॉजिटिव इसका मतलब ये हमेशा ग्राउंड के टच में ही रहेगी इट वॉन्ट लीव दिस प्लेन राइट सो यहाँ पे अगर इसकी इक्वेशन लिखा जाए तो R माइनस एम जी क्या होगा दैट विल बी मास इन टू एक्सलेशन इन द वाई डायरेक्शन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का राइट ये इसकी वाई डायरेक्शन में होगी वाई डायरेक्शन में होगी मोशन वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिट बॉडी राइट बस अब इसको सोल्व करना सो आर इक्व टू एम जी प्लस एम डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर राइट डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर हमने देखा था दिस वाई इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट सो डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर हमने निकाला था या दिस माइनस ए साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा ओके दिस इज माइन एम माइनस ए साइन थीटा टी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर प्लस ए कोस थीटा टी स्क्वायर थीटा टी टी का स्क्वायर दिस इज द डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ठीक है सिर्फ वैल्यू पुट करिए ठीक है दिस इज आर सो ये क्या हो जाएगा एम जी माइनस एम ए साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर प्लस एम ए कोस थीटा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर ओके अब यहां से देखो वैल्यू पुट कर देते हैं अच्छा हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है पर डी स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर वो यहां से निकाल सकते हैं अगर इसको डबल डिफ्रेंशिएट इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या आएगा टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा वी आर डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा दोनों दोनों साइड में राइट सो ये क्या आएगा थ्री जी डिवाइड बाई टू ए साइन एल्फा तो कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो गया माइनस साइन थीटा का क्या आएगा माइनस कोस थीटा ओके ये हो गया सो अच्छा दिस इज ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इज इक्व टू माइनस थ्री जी कोस थीटा डिवाइड बाई दिस टू यहाँ जाके फोर ए ये हमारे पास आ गया अच्छा और इसको वी कैन राइट डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर इसको वी कैन राइट डी स्क्वायर थीटा अच्छा ओमेगा क्या है ओमेगा इज नथिंग बट माइनस डी थीटा बाई डी टी राइट सो अगर इसको अगर डी ओमेगा बाई डी थीटा ओके हाँ ये इसको अगर डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर राइट और दिस कैन बी रिटर्न एज डी ओमेगा बाई डी थीटा इन टू डी थीटा बाई डी टी और दैट इज नथिंग बट डी ओमेगा डी थीटा एंड दिस इज माइनस ओमेगा राइट सो बेसिकली ओमेगा ये जो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा है राइट दिस इज नथिंग बट माइनस डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर राइट दोनों से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा सो दैट दैट इज माइनस थ्री जी कोस थीटा डिवाइड बाई फोर ए सो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस थ्री जी ओके माइनस थ्री सी ओके 
so this is m z minus plus m a cos theta minus 3 z cos theta divided by 4 a minus 3 z cos theta divided by 4 a minus m a sin theta omega square omega square give it to me nikali omega square is this 3 z divided by 2 a 3z divided by 2a sin alpha minus sin theta. Okay, so ye values are going to be our first. So, we have to solve it. So, r is mz. So, we have to solve it. So, 1 minus mm, this is 3 by 2 sin theta. Right, sin alpha plus 3 by 2 sin square theta right minus 3 by 4 cos square theta right mm. yeah bus avi isko thoda aur simplify kar do so 4 agar bar liya jaye 4 simplify kar diya jaye 4 minus 6 sin theta sin alpha plus this is uh, 6 sin square theta mm, minus 3 cos square theta so usko we can write 1 minus sin square theta right so this is mz by 4 4 minus 6 sin theta sin alpha uh, 6 and plus 3 9 sin square theta Thika, and this is minus 3 so ye ho gaya 1 so this is mz divided by 4 and 1 minus 3 sin theta ka square no no is mein to alpha bhi hai right so ye kya ho ga अगर इसमें 1 minus 3 sin theta का square किया जाए अगर हम ऐसे लिख देते हैं 1 minus 3 sin theta का square अगर लिखते हैं तो this is covered this is covered minus minus 6 sin theta तो plus 6 sin theta भी करना पड़ेगा 6 sin theta दोनों से common ले लेते हैं 1 minus sin alpha ऐसा लिख सकते हैं इसको right so this will be r now अब इसमें देखा जाए तो ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होगा अच्छा जो हमारे पास रोड है इस टाइप ये थीटा है सो थीटा विल बी फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 राइट इसका मतलब यहां पे ये ये तो पॉजिटिव टर्म होगा और sin अल्फा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 sin अल्फा विल बी ऑलवेज लेस देन 1 भाई sin तो हमेशा लेस देन 1 ही होता सो दिस दिस टर्म इज आल्सो पॉजिटिव ओके सो r इज ऑलवेज पॉजिटिव सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द द द द रोड विल नेवर leave the plane right as r is always greater than 0 throughout the journey of this throughout the motion of this uh, road right so i hope you understand me aage, right ab ye to tha jab humne assume kiya ki ye jo plane hai ye rough hai and o is a fixed point here right what if it's an smooth uh, smooth plane right tab kya hoga a case 2 if plane is smooth Plane is smooth. Okay. So, in this case, dekho. same thing is that now f is not here. This is theta, I mean, time t. Okay. So, in this case, the center of gravity is here. We have taken the origin from the right axis. This is x-axis. And this is y-axis. Okay, because there is no friction in this, so it means that in horizontal direction, there is no force in horizontal direction. There is no force in horizontal direction. Summation f x is zero in direction x. There is no force. Its का मतलब इसका जो center of gravity है, वो x direction में तो move ही नहीं करेगा. Means x dot तो zero हो गया. We can say dx by dt is zero, right? तो इसमें सिर्फ y coordinate हमें देखना है. Y coordinate क्या होगा? ये, ये अगर a है, so this is a sine theta. So this will be the y coordinate. So y is a sine theta, right? So यहाँ से we can write dy by dt. That is a cos theta. d theta by dt. So this is the velocity of center of gravity in y direction. Or its net velocity in y direction will be because x direction there is no force. So we will apply work energy theorem. Work energy 
थ्योरम तो डेल्टा क्या क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है सो टाइम टी पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल विद द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी राइट सो ये क्या होगी वन बाई टू एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर वेलोसिटी क्या आएगी ए कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी ओमेगा क्या है माइनस डी थीटा बाई डी टी ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर प्लस वन बाई टू आई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू आई आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ दिस रोड अबाउट एक्स इज पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड प्रवेंट रूड इट वो क्या होगा एम एल स्क्वायर बाई टूल एल टू ए है सो दैट इज एम ए स्क्वायर बाई थ्री सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी फर्स्ट पार्ट में किया बस इसमें तो इनफेक्ट और इजी हो गया क्योंकि इसमें एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी नहीं सो अगर इसमें देखो अब इसमें देखा जाए तो एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तो आ गया कॉमन बाई टू भी ले लेते कॉमन सो कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई थ्री रह गया अंदर दिस इज द चेंज इन कानेटिंग एनर्जी राइट अच्छा इसमें वर्क क्या होगा रिएक्शन का कोई वर्क है नहीं फ्रिक्शन इसमें है नहीं तो एम जी का वर्क होगा सो एम जी का वर्क तो सेम रहेगा वर्क डन बाई एम जी ये क्या होगा एम जी इंटू डिसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एम जी मतलब इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है कभी अभी क्या है ए साइन थीटा है सो so, थीटा एल्फा था तो ये ए साइन एल्फा होगा सो द चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट इज ए साइन एल्फा माइनस साइन थीटा दिस इज द वर्क डन सो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है डेल्टा के इज नथिंग बट वर्क डन सो दिस विल बी एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू को स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई थ्री इज इक्व टू एम जी ए साइन एल्फा माइनस साइन थीटा आई होप क्लियर है नो बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए सो ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा इसमें ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट टू जी डिवाइड बाई ए राइट ओके टू जी और ये हो गया साइन एल्फा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई को स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई थ्री ओके अब इसमें देखो हमें पूछा गया है कि ओमेगा वेन थीटा इज जीरो मीन्स जब रोड होरिजेंटल हो जाएगी सो थीटा जीरो करते हैं तो यहाँ क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर टू जी डिवाइड बाई ए साइन एल्फा साइन थीटा थीटा जीरो तो जीरो हो गया कोस जीरो इज वन सो वन प्लस वन बाई थ्री इज नथिंग बट फोर बाई थ्री राइट सो दिस इज फोर बाई थ्री सो दिस इज थ्री जी डिवाइड बाई टू ए साइन एल्फा ओके सो ओमेगा विल बी रूट ऑफ दिस ओके सेम आ गया ये भी ओके okay? और ये नेगेटिव लेंगे अगर इसकी विद सेंस और डायरेक्शन के सेंस की बात करें तो ओके सो इनफेक्ट जब प्लेन स्मूथ है देन आल्सो वी हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी व्हेन द रोड बिकम्स ओरिजेंटल ओके अब इस इस टाइम पे इसका रिएक्शन क्या होगा रिएक्शन देखना है इसका और रोड हमारे इस टाइप से है ये थीटा एंगल पे यहाँ एम जी वर्क कर रहा है और यहाँ रिएक्शन है यहाँ कोई फ्रिक्शन तो है नहीं सो आर माइनस एम विल बी एम टाइम्स डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर राइट और y क्या है वाई इज नथिंग बट ए साइन थीटा दिस इज वाई इज नथिंग बट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रो ग्रेविटी ऑफ द रोड सो यहाँ से डी वाई बाई डी टी क्या है ए कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी एंड डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इज अगर इसको और डिफ्रेंशिएट करते हैं ए साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर राइट प्लस ए कोस थीटा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर ओके सिंपल है तो तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो आर इक्व टू एम जी अभी इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं तो एम ए साइन थीटा डी थीटा बाई डी थी नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर प्लस ए कोस थीटा एम तो है ही फिर ओके दिस इज इक्वल राइट एम ए कोस थीटा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर ओके अब अगेन ओमेगा स्क्वायर तो ये रहा हमारे पास दिस इज द ओमेगा स्क्वायर इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू थीटा दोनों साइड से है तो क्या आएगा टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा ओके ये एक्सप्रेशन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा ओके सो इसमें ओके सो इसको ओके साइन एल्फा माइनस साइन थीटा साइन एल्फा माइनस साइन थीटा 
divided by cos square theta plus 1 by 3. Okay. 2z by a. 2z by a. This is omega square. अगर अब इसको दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या आएगा ओमेगा डी ओमेगा वाई डी थीटा इक्वल्स टू ये दो कांस्टेंट है ठीक है और इसका कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर राइट सो ये टू जी बाई ए तो यहाँ ले लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई थ्री और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस कोस थीटा माइनस साइन एल्फा माइनस साइन थीटा तो ऐसे ही रखेंगे कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा टू कोस थीटा कोस थीटा का माइनस साइन थीटा सो ये प्लस हो जाएगा ओके सो अच्छा ये तो टू होगा इसको डिप्रेजेंट करेंगे टू ओमेगा डी ओमेगा डी थीटा राइट अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए इसको भी कहें राइट टू डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर बिकॉज ओमेगा डी ओमेगा डी थीटा इन नथिंग बट डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर ओके भाई एल्फा क्या होता है डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर एल्फा इज एंगुलर एक्सलेशन दिस कैन बी रिटर्न एज डी ओमेगा बाई डी टी ऑल्सो दैट कैन बी रिटर्न एज डी ओमेगा डी थीटा इन टू डी थीटा बाई डी टी दिस इज ओमेगा सो दिस इज ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा राइट ये यहाँ पे लिख दिया हमने राइट right? अब देखो इसमें टू जी बाई ए अब इसमें कोस थीटा दोनों तरफ से कॉमन है राइट सो कोस थीटा ले लेते हैं कॉमन माइनस को स्क्वायर थीटा माइनस वन बाई थ्री और ये क्या आएगा प्लस टू साइन एल्फा साइन थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा राइट और यहाँ से टू से टू कैंसिल हो गया डी टी स्क्वायर इज इक्व टू जी बाई ए कोस थीटा को स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर ओके okay, ये माइनस को स्क्वायर थीटा को विगेन राइट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सो दिस विल माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा सो माइनस वन माइनस वन बाई थ्री माइनस फोर बाई थ्री प्लस टू साइन एल्फा साइन थीटा यहाँ से प्लस साइन स्क्वायर थीटा सो दिस इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओके सिंपली इसको थोड़ा एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं दैट्स इट ओके ये हमारे पास आ गया डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर राइट सो so, अब एक तरीका तो है कि इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करें आर इक्व टू एम जी ये है ओके okay? या व्हाट वी कैन डू कि हमें ओमेगा स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़े इसी से हो जाए उसके लिए व्हाट वी कैन डू कि हमारे पास ये ऐसे रोड है यहाँ पे एम जी वर्क कर रहा है दिस इज सम ओ यहाँ पे रिएक्शन वर्क कर रहा है सो so, अगर इसका टोर्क लिया जाए अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मोमेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रोड तो क्या होगा एम जी का तो जीरो हो जाएगा ठीक है आर का क्या होगा क्लोक वाइज डायरेक्शन में होगा सो माइनस आर इन टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस दिस इज थीटा दिस इज ए सो दिस इज ए कोस थीटा सो दिस डिस्टेंस इज ए कोस थीटा ओके और तो कोई फोर्स है नहीं फ्रिक्शन है नहीं स्मूथ प्लेन है सो दिस इज इक्व टू आई अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन टू एल्फा अच्छा इसमें देखो आई एल्फा ऐसे ले रहे हैं हम सो so, इसका सेंस है जो नेगेटिव है क्लोक वाइज सो इसको माइनस लेंगे ओके पर यहाँ पे एल्फा क्या है एल्फा इज नथिंग बट डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर क्योंकि थीटा डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे सो दिस विल बी माइनस डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर ओके सो दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस आई क्या है तो हमने कैलकुलेट किया एम ए स्क्वायर बाई थ्री एल्फा इज माइनस डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर सो माइनस माइनस प्लस हो गया ओके सो यहाँ से वी कैन से कि जो आर रिएक्शन होगा दैट इज नथिंग बट एम एक ए से एक चला गया ए डिवाइड बाई थ्री कोस थीटा राइट या इन टू डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर माइनस दिस इज आर राइट ये माइनस है इधर ये इधर माइनस माइनस तो इस साइड के प्लस हो गए बट दिस वन माइनस इज स्टिल देर राइट सो आर हमारे पास आ गया एम ए थ्री कोस थीटा राइट डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर और यहाँ से डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर ये है हमारे पास ओके सो इसको अगर थोड़ा सा देखा जाए तो देखो थीटा बिकॉज जीरो से पाई बाई टू के बीच में है सो दिस पार्ट इज पॉजिटिव दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव अब ये देखना है हमें ये क्या है ओके सो इसमें से अगर 
इसको अगर देखा जाए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है माइनस फोर बाई थ्री प्लस टू साइन एल्फा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ठीक है ये एक्सप्रेशन है हमारे पास राइट इसका साइन देखना है हमें बस सो लेट एस कॉल दिस जी थीटा राइट तो इसका हमें देखना है कि ये इसका जो साइन है वो क्या होगा सो so, एक तो वॉट वी कैन टू कि माइनस जी थीटा अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन एल्फा साइन थीटा ये प्लस फोर बाई थ्री हो जाएगा ओके okay? अब देखो इसमें ये अगर देखा जाए इसमें अगर साइन स्क्वायर एल्फा ऐड कर दिया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा सो so, क्योंकि ऐड किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा राइट सो माइनस साइन स्क्वायर एल्फा भी कर दिया हमने राइट right? तो ये क्या आएगा साइन थीटा माइनस साइन एल्फा का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर बाई थ्री को व्हाट वी कैन डू ओके फोर बाई थ्री को वी कैन राइट वन प्लस वन बाई थ्री राइट सो वन बाई थ्री प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर एल्फा ये को स्क्वायर एल्फा हो जाएगा सो साइन थीटा माइनस साइन एल्फा स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री प्लस को स्क्वायर एल्फा दिस इज माइनस जी थीटा राइट बट दिस दिस पार्ट इज पॉजिटिव बिकॉज को स्क्वायर एल्फा वैल्यू वाल इज पॉजिटिव वन बाई थ्री पॉजिटिव है एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव दिस इज ग्रेटर दैन जीरो इसका मतलब माइनस जी थीटा इज ग्रेटर इसका मतलब क्या होगा जी थीटा इज लेस देन जीरो फॉर ईस थीटा बिलोंग्स टू थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है जीरो से एल्फा तक जा रहा है देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू एल्फा ही हो सकती है इसकी क्योंकि एल्फा इनिशियल इसका एंगल है ठीक है ओके सो बस इसका मतलब जी थीटा ये जो एक्सप्रेशन हमारा दैट इज लेस देन जीरो है अगर ये लेस देन जीरो है इफ जी थीटा इज लेस देन जीरो दैट इम्प्लाइज दैट जी थीटा इज लेस देन जीरो इसका मतलब क्या होगा दिस टर्म इज लेस देन जीरो इसका मतलब डी स्क्वायर थीटा टी टी स्क्वायर दैट इज लेस देन जीरो राइट सो दिस इज नेगेटिव नाउ इफ दिस इज नेगेटिव देन हमें चाहिए रिएक्शन रिएक्शन क्या होगा रिएक्शन इज ये सब तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है सो so, ये माइनस और डी स्क्वायर थीटा ही माइनस है इसका मतलब ये क्या है ओवरऑल पॉजिटिव हो गया इसका मतलब आर इज ऑलवेज पॉजिटिव थ्रू आउट द थीटा वे थीटा इज जीरो से एल्फा एल्फा इज लेस देन पाई बाई टू राइट सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट आर हमेशा पॉजिटिव होगा सो दिस रोड विल नेवर लीव द प्लेन ओके सो जब स्मूथ है तब भी इस प्लेन को लीव नहीं करेगी ओके आई होप समझ में आ गया अच्छा इसको अगर मान लो इस टाइप के मैनिपुलेशन नहीं करने तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम कैसे जी डेज थीटा निकालेंगे If we can prove कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी है देन वी आर डन राइट अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा टू साइन एल्फा साइन थीटा का वी कैन राइट कोस थीटा माइनस टू साइन थीटा कोस थीटा राइट साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन किया है टू कोस थीटा दोनों में कॉमन आ गया दिस इज साइन एल्फा माइनस साइन थीटा अब देखो एल्फा इज ग्रेटर देन थीटा राइट बिकॉज एल्फा तो इनिशियल एंगल था इसका उसके बाद ये ऐसे फॉल हो रही है तो थीटा डिक्रीज ही हो रहा है एल्फा मैक्सिमम वैल्यू थीटा है इसका मतलब साइन एल्फा विल बी ग्रेटर देन साइन थीटा बिकॉज साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन जीरो पाई बाई टू क्योंकि एल्फा इज लेस देन पाई बाई टू सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि दिस चीज थिंग इज पॉजिटिव एंड कोस थीटा विल आल्सो पॉजिटिव इन जीरो से पाई बाई टू सो जी डेस थीटा इज पॉजिटिव इसका मतलब जी थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन राइट जी थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ जी थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है सो फ्रॉम वॉट देट वॉट वी कैन से कि इसमें देखो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है एल्फा है तो अगर जी एल्फा की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा दैट इज साइन स्क्वायर एल्फा माइनस फोर बाई थ्री और इसको क्या लिख सकते हैं वन माइनस को स्क्वायर एल्फा सो माइनस को स्क्वायर एल्फा वन माइनस सो वन माइनस फोर बाई थ्री क्या आएगा वन माइनस फोर बाई थ्री इज माइनस वन बाई थ्री ओके सो दिस इज को स्क्वायर एल्फा माइनस वन बाई थ्री मीन्स दिस इज नथिंग बट दिस इज अगर माइनस बाहर ले लें को स्क्वायर एल्फा प्लस वन बाई थ्री सो दिस थिंग इज पॉजिटिव माइनस पहले लगा हुआ है सो दिस इज माइनस मिस कर लो जी एल्फा जो है दैट इज लेस देन जीरो बट क्योंकि एल्फा इज द मैगजिम मैगजिम वैल्यू ऑफ थीटा एंड जी थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इसका मतलब जी थीटा विल बी ऑलवेज लेस देन जी एल्फा बिकॉज जी थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड एल्फा इज ग्रेटर देन थीटा सो जी एल्फा विल बी ग्रेटर देन जी थीटा बट जी एल्फा इज लेस देन जीरो सो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट जी थीटा इज लेस देन जीरो फॉर ओल थीटा बिलोंग्स टू जीरो से एल्फा ऐसे भी कर सकते हैं ओके फ्रॉम दिस ऑल्सो सो समझ में आ गया होगा सो दिस इज ए गुड क्वेश्चन मतलब ठीक क्वेश्चन है ये भी राइट 
सो इन सब क्वेश्चन है वी आ, हमने ये डिस्कस कर लिया कि स्लिपिंग ऑफ रोड्स के ठीक है इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हैं कृष्णा सीरीज जो बुक है रेजिड डायनेमिक्स रेजिड डायनेमिक्स वॉल्यूम वन कृष्णा पब्लिकेशन राइट तो उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो किए जा सकते हैं इसके अलावा जो है राइट दिस द रेफरेंस बुक आई एम टेकिंग फॉर दिस सीरीज राइट इसके सिलेक्टेड चैप्टर जो हमने डिस्कस किए हैं उनमें से अगर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम बचे हैं तो वो आप कर सकते हैं ओके सो आई हैव क्लियर है सो फॉर टुडे इतना ही काफी ओके बाय बाय टेक केयर